वेलकम ऑल ऑफ यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ष स्टडी स्पिनिंग का सेकेंड पार्ट हमने इससे वर्ष स्टडी स्पिनिंग प्रोसेस के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस में जो है स्कॉरिंग ब्लेंडिंग और काम्बिंग को डिस्कस किया था आज हम लोग जो है इस लेक्चर में वर्ष स्टडी स्पिनिंग प्रोसेस में डिस्कस करेंगे ड्राइंग एंड किलिंग कॉम्बिंग टॉप मेकिंग रोबिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न जो उसके बाद जो है ये हमारा वर्सेट स्पिनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है उलन सिस्टम के भी प्रोसेस को इसमें इस, इस लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे तो आइए चलते हैं और देखते हैं वर्सेट स्पिनिंग के प्रोसेस को आगे हमारी जो है कार्डिंग परफॉर्म हो गई कार्डिंग के बाद हमारी नेक्स्ट जो मशीन आती है वो ड्राइंग एंड गिलिंग यहाँ पे जो है आ, आप कार्टन सिस्टम में ड्रॉ फ्रेम आप कहते हैं और यहाँ पे जो है हम वर्ष सिस्टम में या उलन सिस्टम में जो है मशीन को जो है हम ड्राइंग आर गिलिंग गिल बॉक्स कहते हैं यहाँ पे जो है गिल बॉक्स कहते हैं स्लाइटली जो है ड्राफ्टिंग यूनिट में चेंजेस होता है हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस होता है ड्राफ्टिंग सिस्टम में तो आइए देखते हैं फिगर को यहाँ पे आप जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है आप जो है मेन ड्राफ्टिंग सिस्टम ड्राफ फ्रेम का गिल बॉक्स का ये फीड रोलर हमारा जो है फीड रोलर है मेटेरियल फीड हो रहा है और ये हमारा डिलीवर रोलर है जहां से मेटेरियल जो है ड्राफ्टिंग के बाद डिलीवर हो रहा है फीड रोलर की स्पीड जो है कंपेयर देन फ्रंट रोलर जो है कम होगी जिससे हमारी जो है ड्राफ्ट मेटेरियल जो है ड्राफ्ट होता है इस जो मिडिल रोलर होता था मिडिल रोलर के प्लेस पे हमारे जो है फॉलर पिन लगी होती है और ये फॉलर प्रिन पिन जो है एज ए कॉम कॉम का रोल करती है मेटेरियल की जो है कॉम्बिंग करती है जिससे हमारा जो उल फाइबर जो है स्ट्रेट फाइबर स्ट्रेट होता जाता है और क्लीन होता जाता है और फाइबर की ओपनिंग का लेवल जो है मेटेरियल की ओपनिंग का लेवल बढ़ जाता है मेटेरियल हमारा मोर ओपन होता है इस फॉलर एक्शन से तो हम इस गिल बॉक्स को जो है इस्तेमाल करते हैं उलन और वर्ष सिस्टम में तो आइए देखते हैं Drawing on the वर्ष system यूज roller drafting as discussed uh, for short staple as a number of स्लाइबर often called doubling. करें कि drawing on the वर्ष system यूज roller drafting as discussed in short staple. हम जो है roller drafting system यूज करते हैं इस drawing system में गिलिंग में नंबर ऑफ स्लाइबर आर फेड इन टू कंटिन्यू द ब्लैंडिंग प्रोसेस और इस ब्लैंडिंग प्रोसेस में हम लोग जो है कई स्लाइबर को एक साथ फीड करते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन ए शार्ट स्टेपल ड्रा बॉक्स एंड रोलर ड्राफ्टेड स्पिनिंग गिल बॉक्स इज द स्टील पेंट कॉम दैट एक्ट एग्जैक्टली लाइक ए कॉम बींग ड्रॉन थ्रो योर हेयर यहाँ पे कह रहा है कि बेसिक डिफरेंस जो हमारा जो नॉर्मल जो कॉटन स्पिनिंग में हम लोग जो ड्राफ फ्रेम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे इस जो ड्राफ फ्रेम है इन दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो ड्राफ्टिंग यूनिट है ड्राफ्टिंग यूनिट में जो मिडिल रोलर है मिडिल रोलर में हम लोग जो है गिल बॉक्स जो है स्पिनिंग गिल बॉक्स जो है यूज करते हैं पिन जिसको फॉलर पिन स्टील पिन यूज करते हैं और ये स्टील पिन जो है मेटल को कॉम कर देती हैं लाइक दैट हेयर कॉम जो आपकी हेयर कॉम है उसी की तरह ये फॉलर पिन जो है मेटल को कॉम करती हैं दीज कंट्रोल द फाइबर मूवमेंट एंड आर वेरी इफेक्टिव इन ओरिएंटिंग द फाइबर All in the same direction paralyzing और ये ये जो हमारी जो फॉलर पिन है दीज कंट्रोल द फाइबर मूवमेंट आर वेरी इफेक्टिवली फाइबर के मूवमेंट को काफी इफेक्टिवली वे से जो है कंट्रोल करती है और ओरिएंटेशन फाइबर का ओरिएंटेशन जो है इंप्रूव कर देती है पैरलाइजेशन जो है फाइबर का इंप्रूव हो जाता है इस फॉलर सिस्टम से आप इस फिगर में देख रहे हैं हमारे फॉलर सिस्टम जो है लगा हुआ है अपर अपर हेड फॉलर है ये बॉटम हेड फॉलर है फॉलर रोटेट करता है जैसे हमारा यहाँ पे रोलर रोटेट कर रहा है उसी तरीके से हमारे फॉलर जो है रोटेट करते रहते हैं यहाँ पे इस तरीके से रोटेट एंड मेटेरियल फॉलर और मेटेरियल मेटेरियल तेजी से खींच जो खींचा जाता है और उसी कंपेरिजन में फॉलर जो है फॉलर पिन जो है मूव करती है मेटेरियल तेजी से खींचा जा रहा है इसलिए फाइबर हमारे स्ट्रेट होते जाते हैं ड्राफ्टिंग के बाद हम लोग कामिंग सिस्टम को देखेंगे कि ड्राफ्टिंग के बाद हमारा मेटेरियल जो है कामिंग कामबर को पहुंचता है तो कामबर में हमारा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कामिंग मशीन को Uh, हमारा मेटेरियल जो है एक कांबर है कांबर में हम मेटेरियल को फिट कर रहे हैं 
और फीड होने के बाद जो है हमारा मेटल यहाँ पे कम होकर के कम होकर के डिलीवरी हो रहा है और कैन में जो हम मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं कॉमिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है यहाँ पे हमारा मेटल फीड वेव के फॉर्म में फीड हो रहा है हमारी जो है ये सिलेंडर है वेरियो है वेरियो मेटल को जो है हाफ पोर्सन वेरियो क्लीन करता है और हाफ पोर्सन जो है टॉप कॉम मेटेरियल के को क्लीन करती है और इस तरीके से हमारा क्लीन मेटेरियल जो है डिटेचिंग रोलर कैच कर लेता है कैच करके अप्रेन के माध्यम से मेटेरियल हमारा कंडेंसिंग जोन को जाता है ये हमारा कंडेंसिंग जोन है कंडेंसिंग जोन से मेटल कंडेंस होकर के फिर ड्राफ्ट के स्लाइवर के रूप में कैन में एक कलेक्ट कर लिया जाता है ये वैरियो है वैरियो के नीचे ब्रश लगा होता है जो वैरियो को हर प्रत्येक रोटेशन में हर रोटेशन के बाद ब्रश क्लीन करता रहता है और ब्रश के, के सरफेस को जो हमारा डॉफर है डॉफर रोलर क्लीन करता है और डॉफर को जो है डॉफर कॉम क्लीन कर लेता है यहाँ पे जो है नॉयल नॉयल कलेक्ट हो जाता है नॉयल जो है नॉयल फाइबर कलेक्ट हो जाता है नॉयल इन द सेंस शॉर्ट फाइबर शॉर्ट फाइबर जो है यहाँ पे डॉफर जो है कलेक्ट कर लेता है तो ये हमारा कॉमिंग ऑपरेशन है कॉमिंग ऑपरेशन को हम जो है देखते हैं द कार्डेड स्लाइबर आर फेड थ्रो टू आर थ्री ऑफ द गिल बॉक्सेस एंड आर देन फेड इनटू ए वर्सेड कॉमिंग मशीन कह रहे कि कार्डेड स्लाइबर कार्डेड स्लाइबर के के बाद हम जो है स्लाइबर की दो या तीन ड्रा ड्रा फ्रेम से पास करते हैं मेटेरियल को जनरली हम लोग जो है फाइबर के हुक्स को रिमूव करने के लिए थ्री गिलिंग्स जो है मेटल की थ्री गिलिंग्स करेंगे और थ्री गिलिंग के बाद जो है मेटल को फिट करते हैं कॉम्बिंग कॉम्बिंग मशीन पे एज द एज विथ शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग द कॉम्बिंग मशीन यूज ए टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कह रहे कि जो है शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग की तरह जो कॉम्बिंग मशीन है हमारी जो है कॉम्बिंग मशीन काफी कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती है एज डिजाइन टेक्नोलॉजीज We do not need a study this process, but rather in important that we understand that is used to remove short fiber. कह रहे कि हम यहाँ complete technology को तो नहीं discuss करेंगे, but यहाँ जो है short fiber, noyal fiber कैसे remove होता है, उसको हम discuss करेंगे. हमने देखा कि noyal कैसे जो हमें short fiber कैसे remove हो जाता है main sliver से from the sliver to allow the processing of the highest quality worsted roller drafted yarn with lit. मिलती है और हेरिनेस लेवल हमारा रिड्यूस हो जाता है कॉम्बिंग मशीन यहाँ पे जो है आप कॉम्बर देख रहे हैं कॉम्बर में हम जो है मेटेरियल जो हमारा फिट मेटेरियल है बॉल है उल बॉल है टॉप है टॉप को हम जो है यहाँ पे फिट किए हैं और हमारा मेटल फिट होकर के कॉम्बिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है कॉम्बिंग में हमारा शॉर्ट फाइबर रिमूव हो जाता है यहाँ पे जो है नॉयल जो है नॉयल यहाँ पे सेपरेट हो जाता है और हमारा क्लीन स्लाइबर जो है कैन में कलेक्ट कर लिया जाता है तो हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन हो जाएगी कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो है शॉर्ट फाइबर इम्प्योरिटीज वेजिटेबल मेटेरियल हमारे रिमूव हो गए और क्लीन स्लाइबर को हम कलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम यार्न के रूप में यार्न बनाने में इस्तेमाल करते हैं टॉप मेकिंग दिस स्टेज कंसिस्ट वन अगेन ऑफ गिलिंग गिल बॉक्स एट द डिलीवरी एंड ऑफ विच द स्लाइबर इज वाउंड क्वाइल्ड इन टू इट सेल्फ कंटेंट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट बॉल टॉप ऑफ अराउंड थ्री टू फाइव के जी आर पैक्ड इन टू द लार्ज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी के जी बम्प टॉप कह रहे कि दिस स्टेज टॉप मेकिंग में हम टॉप जो यहाँ पे आप टॉप देख रहे हैं हमारा बम्प टॉप है ये हमारा जो है बॉल टॉप है ये टॉप जो है मेटेरियल को हम ये सेल्फ कंटेंट है ये जो है कैन में नहीं है यानी मेटेरियल को ही आपस में रोल कर दिया गया है स्लाइवर को रोल कर दिया गया है कह रहे कि दिस इज कॉन्सिस्ट वन अगेन इट गिल बॉक्स यहाँ पे हम जो है पुनः गिल बॉक्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं और गिल बॉक्स मशीन पे ड्राफ्टिंग के बाद जो है फाइबर जो है स्लाइवर को जो हम बाल में या बम प्रेस में जो है कलेक्ट कर लेते हैं स्लाइबर इज वाउंड क्वाइल्ड इन टू इट सेल्फ कंटेंट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट बाल टॉप ऑफ अराउंड थ्री टू फाइव 
आर पैक्ड इन टू ए लार्ज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी के जी पंपटा और मेटल को ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हम इसको जो है टॉप फार्म में जो है स्लाइबर को कलेक्ट कर लेते हैं और ये जो हमारे दो टाइप के होते हैं एक बॉल जो है बॉल टॉप होता है और दूसरा जो है बम्प टॉप होता है दोनों की जो है अलग अलग जो है वेट होता है और इस तरीके से हम मेटेरियल को जो है बाल या बम्प टॉप में कन्वर्ट कर लेते हैं बोथ फार्म आर देन ट्रांसपोर्ट टू द फाइबर प्रिपरेशन फॉर स्पिनिंग और ये दोनों ही टॉप हमारे बाल और बम्प जो है दोनों ही जो है स्पिनिंग यूनिट को स्पिनिंग प्रिपरेशन के लिए जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया जाते हैं नाउ एट एज द कन्वर्जन ऑफ रॉ मेटेरियल टू ए कॉम्ब टॉप फ्रॉम इज मोस्टली कैरिड आउट इन ए सेपरेट सेपरेट मिल टू द फाइबर प्रिपरेशन एंड स्पिनिंग मिल कह रहे कि अब जनरली जो है आज के दिन जो आज के समय इस समय जो है उल टॉप का यूनिट जो है अलग ही सेपरेट ही यूनिट है जो वहां से टॉप प्रिपेयर करके स्पिनिंग यूनिट को फॉरवर्ड किया जाता है समटाइम्स द टॉप विल बी डाइट बिफोर डिलीवरी टू आर द मिल स्पिनिंग एट द स्पिनिंग मिल कह रहे कि कभी कभी जो है एट ए डिमांड अगर हमें डाइड यान की जरूरत होती है फाइबर डाई की जरूरत होती है तो हम फाइबर को डाई करते हैं और उसके बाद फिर हम टॉप बना करके स्पिनिंग मिल को डिलीवर करते हैं यहाँ पे जो है ड्राइंग का प्रोसेस जो है आ, आ, फिर से जो है इन्वॉल्व होता है यानी जब टॉप स्पिनिंग मिल जब टॉप रिसीव करती है तो उसको फिर ड्राइंग मशीन पे ले जाती है यानी गिल बॉक्स पे ले जाती है और गिल बॉक्स पे मेटेरियल की क्या करती है फिर से ओपनिंग करती है और स्लाइबर फार्म में कन्वर्ट करती है तो यहाँ पे जो है हमारी नेक्स्ट ड्राइंग मशीन इन्वॉल्व होती है दिस ड्राइंग प्रोसेस ऑल्सो यूज गिल बॉक्सेस यहाँ पे गिल बॉक्स इस्तेमाल होता है देर आर नॉर्मली थ्री ड्रॉइंग गिलिंग्स स्टेज यूज एट दिस स्टेज विथ प्रोग्रेसिव फाइनर टूथ कॉम एंड इंक्रीज द ड्राफ्ट और यहाँ पे जो है इस ड्राफ्टिंग स्पिनिंग मिल में जो है जनरली जो पहले तीन स्टेप है तीनों तीन जो है लाइन में हमारे जो तीन गिल बॉक्सेज होते हैं और जिनकी जो फॉलर पिन ग्रेजुअली जो है कंडेंस होते फाइन होती जाएगी यानी ओपनिंग हमारी जो है और जो है फाइन होती जाएगी और ड्राफ्ट का लेवल भी हम धीरे धीरे जो है इंक्रीज करते जाते हैं द मेन डिफरेंस इज दैट एंड ऑटो लेवलिंग सिस्टम इज यूज ऑन द सेकेंड एंड थर्ड बॉक्सेस टू कंटिन्यूसली लेटर ड्राफ्ट थ्रो द स्पीड ऑफ द बैक रोलर कह रहे कि जो है मेन डिफरेंस होता है पिछले जो गिल बॉक्स हुए इस्तेमाल हुए उसमें और यहाँ के गिल बॉक्स में यहाँ पे हमें जो है गिल बॉक्स में हम ऑटो लेवलर इस्तेमाल करते हैं ऑटो लेवलर लगा होता है जो सेकेंड गिल बॉक्स में या फाइनल गिल बॉक्स में जो है फिनिशर में लगा होगा इफ द स्लाइबर गेट हेवियर द बैक रोलर आर स्लोड डाउन गिव्स मोर ड्राफ्ट अगर जो है ड्राफ्टिंग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमारा जो है स्लाइबर अगर हेवी होगा मोटा होगा तो उस केस में जो है बैक रोलर जो है स्लो मोशन करेगा और ड्राफ्ट का रेंज बढ़ जाएगा इफ द स्लाइबर आर लाइटर और स्लाइबर अगर जो है पतला होगा द बैक रोलर आर स्पीड अप गिविंग लेस ड्राफ्ट और जो है बैक रोलर जो है तेजी से मूव करेगा और ड्राफ्ट का लेवल कम हो जाएगा बट दिस मीन्स द लिनियर डेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग स्लाइबर इज केप्ट एज इवन एज पॉसिबल और इस तरीके से हम जो है लिनियर डेंसिटी यानी स्लाइबर की uh, का वेट पर यूनिट लेंथ या लिनियर डेंसिटी जो है मेंटेन रखते हैं पूरे प्रोसेस में और ये जो है ड्राफ्टिंग वाटर ऑटो लेवलर सिस्टम पे जो है बैक रोलर की स्पीड को कम या ज्यादा करके हम ड्राफ्ट को मेंटेन करते हैं जिससे कि स्लाइबर इवनेस को स्लाइबर फाइननेस को यानी लिनियर डेंसिटी के स्लाइबर की लिनियर डेंसिटी को मेंटेन करते हैं ड्राफ्ट को चेंज करके ऑटो लेवलर सिस्टम से अब यहाँ पे जो है हमारा मेटेरियल जो है फिनिशर से फिनिशर गिल बॉक्स से निकल करके रोविंग के लिए रोविंग प्रिपरेशन के लिए रोविंग फॉर्मेशन के लिए जो है पहुंचता है यहाँ पे आप जो है रोविंग मशीन देख रहे हैं जहां पे हम मेटेरियल को फिट कर रहे हैं कैन स्लाइबर के फार्म में हम फिट कर रहे हैं और हमारा मेटेरियल ड्राफ्टिंग होकर के रोविंग बॉबिन पे जो है हमारा मेटेरियल रैप होता जा रहा है तो आइए देखते हैं यहाँ पे वर्टिकल रोबिंग है ये हमारी जो हॉरिजेंटल रोबिंग मशीन है दिस इज सिमिलर टू स्पीड फ्रेम रोबिंग कह रहे कि ये जो है मशीन जो है रोबिंग फ्रेम हमारी यहाँ पे स्पीड फ्रेम के जो है बिल्कुल सिमिलर मशीन होती है दिस इज वेरी सिमिलर टू द स्पीड फ्रेम रोबिंग प्रोसेस डिस्क्राइब फॉर 
short staple spinning uh, again a sliver is fed into the back roller of a roller drafting system kaha ki yahan pe jo hai roller drafting system mein piche jo hamara sliver jo hai fit kiya jata hai and apron are used to control the movement of the fiber in the drafting zone और एप्रन जो है हमारी लगी होती है जो ड्राफ्टिंग जोन में हमारे फाइबर मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं यानी फाइबर को स्प्रेडिंग से रोकती हैं और हमारा जो है इवनेस लेवल को इंप्रूव करती हैं द लिनियर डेंसिटी ऑफ स्लाइबर फेड टू द रोबिंग मशीन विल बी द रीजन ऑफ टेन किलोटेक्स यानी जो है हमारी जो रोबिंग जो फीड होती है जनरली जो है 10 किलोटेक्स यानी 10 ग्राम पर मीटर की होगी एंड ड्राफ्ट ऑफ अराउंड 10 और ड्राफ्ट भी हम पे यहाँ पे जनरली हम 10 का फीड करते हैं विल बी यूज टू रिड्यूस द काउंट ऑफ स्लाइबर टू वन और इस तरीके से जो है हमारा जो रोबिंग होगी और रोबिंग का जो है काउंट जो है वन हो जाता है यानी वन किलो टेक्स हो जाता है रोबिंग हमारी रोबिंग जो है वन किलो टेक्स की हो जाती है एट दिस लिनियर डेंसिटी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इज रिक्वायर टू प्रोवाइड कोहेजन टू द रोबिंग और यहाँ पे जो है हमारा जो रोबिंग फ्रेम है रोबिंग फ्रेम में जो है स्लाइटली जो है हम ट्विस्ट मेटेरियल को जो कोहेजन इंप्रूव करने के लिए स्लाइटली ट्विस्ट देते हैं जिससे कि हमारा रोबिंग जो है रिंग फ्रेम पे ब्रेक न हो और स्ट्रेच न हो विच इज वॉट इज द स्लाइबर इज नाउ कॉल्ड दिस ट्विस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंस टू हेल्प इन द ड्राफ्टिंग ऑफ रोबिंग वेन द रिक्वायर्ड लिनियर डेंसिटी एट द स्पिनिंग प्रोसेस विच इज वॉट द स्लाइबर इज नाउ कॉल्ड एट द ट्विस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंस टू हेल्प द ड्राफ्टिंग कह रहे कि जो है यहाँ पे जो है रोबिंग में जो ट्विस्ट है वो काफी जो है इम्पॉर्टेंस हो जाती है लिनियर डेंसिटी को जो है मेंटेन करने के लिए एट द प्रोसेस एट द स्पिनिंग मशीन हमारा मेटेरियल जो है रोबिंग प्रिपेयर हो जाता है रोबिंग में हम स्लाइटली ट्विस्ट दे करके जो है मेटेरियल को जो है रोबिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं और रोबिंग हमारी जो है पहुंचती है अब कहाँ पे स्पिनिंग मशीन पे स्पिनिंग मशीन जो है हम डिस्कस करेंगे स्पिनिंग मशीन लाइक दैट रिंग यानी इट मीन्स रिंग फ्रेम जहाँ पे हम यान को प्रिपेयर करते हैं जो वर्स्टेड स्पिनिंग मशीन होती है वर्स्टेड स्पिनिंग बिल्कुल कॉटन स्पिनिंग की तरह सिमिलर होती है बिल्कुल सिमिलर मशीन है बेसिकली जो है स्लाइटली जो है इसमें जो है स्पिंडल डायमीटर रिंग डायमीटर में स्लाइटली डिफरेंस होता अदरवाइज जो है हमारी मशीन जो है लाइक दैट कॉटन रिंग फ्रेम की तरह होती है तो यहाँ पे जो है देखते हैं स्पिनिंग मशीन को वर्सेड स्पिनिंग फ्रेम आर वेरी सिमिलर टू शॉर्ट स्टेपल फ्रेम कह रहे कि जो हमारी वर्सेड स्पिनिंग मशीन है जो हमारी शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग मशीन है उसी की तरह बिल्कुल सिमिलर है यूजिंग रोलर ड्राफ्टिंग एप्रॉन हम यहाँ पे जनरली क्या यूज करते हैं मशीन में रोलर ड्राफ्टिंग रोलर ड्राफ्टिंग एप्रॉन टू कंट्रोल द फाइबर रोलर ड्राफ्टिंग इस्तेमाल करते हैं एप्रॉन जो लगी होती है ड्राफ्टिंग सिस्टम में फाइबर को कंट्रोल करती है ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग एंड रिंग एंड ट्रेवलर सिस्टम टू इंसर्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड वाइंड द यार ऑन टू ए ट्यूब क्या है कि यहाँ पे जो है रिंग और ट्रेवलर के माध्यम से जो है हम ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं और इस यार को जो है ट्यूब पे जो है वाइंड अप करते हैं वाइंडिंग करते हैं वाइंडिंग ऑन टू कोन एंड फोल्डिंग आर ट्विस्टिंग इन टू टू प्लाई यार इज कैरिड आउट एज फॉर ऑल कन्वेंशनल यार और फिर वाइंडिंग ऑन टू कोन और इस फिर जो है हम ट्यूब को जो है से वाइंडिंग करते हैं कोन पे वाइंडिंग करते हैं डबलिंग ट्विस्टिंग करते हैं लाइक दैट कन्वेंशनल यार वर्सेड यान आर स्पन ऑन एनी काइंड ऑफ स्पिनिंग मशीन कह रहे कि वर्सेड यान जो है हमारा कई तरीकों की मशीनों पे जो है स्पन होता है मूल रिंग कैप आर फ्लायर द टू प्रिंसिपल सिस्टम आर स्पिनिंग वर्सेड यान आर द इंग्लिश सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम कह रहे कि द टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ स्पिनिंग वर्सेड यान आर इंग्लिश सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम जो है दो हमारे जो वर्सेस सिस्टम हम लोग जनरली जो इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम यहाँ पे देखते हैं इन द इंग्लिश सिस्टम द फाइबर इज ऑयल्ड बिफोर कॉम्बिंग कॉम्बिंग से पहले हम फाइबर पे ऑयल स्प्रे करते हैं फाइबर सरफेस को स्मूथ करने के सरफेस को जो है स्मूथ करने के लिए 
हम जो है आइलिंग आइल स्प्रे करते हैं एंड टाइट ट्विस्ट इज इंसर्टेड और यान में हम जो है टाइट ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं दिस प्रोड्यूस स्मूथर एंड फाइनर और इस तरीके से हम जो है स्मूथर और फाइनर यान जो है प्रोड्यूस करते हैं द मोस्ट टाइटली ट्विस्टेड यान मेक्स स्ट्रांगर मोर ड्यूरेबल फेब्रिक और इस तरीके से टाइट ट्विस्टेड यान जो है हमें स्ट्रांगर और ड्यूरेबल फेब्रिक प्रोड्यूस होते हैं इस यान से द फ्रेंच सिस्टम नो आयल यूज और फ्रेंच सिस्टम में जो है कह रहा है कि जो है कोई आयल हम लोग स्प्रे नहीं करते हैं आयल यूज नहीं करते हैं द यार्न इज गिवेन नो ट्विस्ट और इस द यार्न इज गिवेन नो ट्विस्ट इट इज फ्यूजियर एंड देयर फॉर सुटेबल फॉर सॉफ्ट वर्स डेयर कह रहे कि इसमें हम जो है आयल स्प्रे नहीं करते हैं और यहाँ पे हम ट्विस्ट जो है बहुत नॉर्मल या कम नहीं देते हैं इट फ्यूजियर एंड देयर फॉर सुटेबल फॉर सॉफ्ट वर्सेड यान और हमारा जो इस तरीके से यान होता है वो जो है सॉफ्ट होता है और फ्यूजियर होता है नहीं जो हैरी सरफेस होता है सॉफ्ट होगा और यान हमारा हैरी सरफेस होगा तो इस तरीके से आपने जो रोबिंग प्रिपेयर किया था ये रोबिंग है हमारी गाइड से गाइड है गाइड से बैक रोलर है ड्राफ्टिंग सिस्टम का मिडल रोलर फ्रंट रोलर ड्राफ्टिंग होगी यहाँ पे मेटल की ए प्रन आप देख रहे हैं ड्राफ्टिंग होगी और ड्राफ्ट होकर के एक थ्रेड गाइड है और यहाँ पे हमारी रिंग है रिंग में ट्रेवलर है ट्रेवलर से पास होते हुए यहाँ पे बॉबिन पे मेटल हमारा वाइंड अप हो जाता है तो इस तरीके से यान जो है हमारा पार्टिकुलर काउंट का यान प्रोड्यूस हो जाता है आपने पूरे जो है वर्सेस सिस्टम को देखा अब हम यहाँ जो है डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ उलेन यान आपने ऊपर जो है वर्सेस सिस्टम को देखा अब यहाँ पे हम जो शॉर्ट फाइबर यानी शॉर्ट फाइबर लेंथ और कोर्स कोर्स फाइबर लेंथ कोर्स फाइबर जो हमारे उलन उल फाइबर है उल फाइबर जो कोर्स फाइबर है कोर्स फाइबर की स्पिनिंग को जो है हम उलन सिस्टम से जो है यान को प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे जो है वर्सेस सिस्टम और उलन सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस हो जाता है उलन सिस्टम में प्रोसेस हमारा शार्ट हो जाता है मशीनें कम इन्वॉल्व होती है और वर्सेस सिस्टम में हमारी मशीनें जो है ज्यादा यान प्रिपरेशन में मशीनें हमारी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं तो यहाँ पे हम जो है वर्सेस सिस्टम उलन सिस्टम में कोर्स यान प्रोड्यूस करते हैं इसलिए जो है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोसेस में मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है और वर्सेस सिस्टम में हम फाइन यान प्रोड्यूस करते हैं इसलिए वहां पर फाइबर को स्ट्रेट करने के लिए फाइबर को क्लीन करने के लिए कामिंग की गिलबॉक्स की जरूरत होती है इस तरीके से जो है उसमें प्रोसेस हमारा लेंदी हो जाता है तो आइए देखते हैं उलन सिस्टम में हमारा प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ उलन यान द फाइबर आर पास थ्रो ए थ्रो टू स्टेज सच एच कार्डिंग स्पिनिंग जो है उलन सिस्टम में हमारा जो है स्कोरिंग के बाद जो है मेटल की जो है उल फाइबर की कार्डिंग होगी और कार्डिंग के बाद हमारे उल मेटल की जो है उल फाइबर की स्पिनिंग हो गई यानी यान प्रोड्यूस होगा एंड तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस काफी शॉर्ट हो जाता है उलन सिस्टम में कार्डिंग एंड स्पिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्डिंग प्रोसेस इज टू डिस इंटेंगल द फाइबर जो है कार्डिंग का जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या ऑब्जेक्ट है डिस इंगल द फाइबर यानी फाइबर को डिस इंटेंगल यानी इंटेंगल फाइबर को डिस इंटेंगल करना यानी फाइबर को स्ट्रेट करना सीधा करना अरेंज फाइबर को पैरल अरेंज करना इन दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस द उल फाइबर आर पास बिटवीन द रोलर कवर्ड विथ थाउजेंड ऑफ द फाइन वायर टिथ और इस तरीके से जो है कार्टिंग सिस्टम में हमारे जो है मेटल जो रोलर से पास होते हैं जो फाइन वायर से कवर्ड होते हैं रोलर और वहां पे हमारा द उल फाइबर आर डिस इंटेंगल बाई एक्शन ऑफ द वायर एंड एंड आर अरेज इन पैरल फैशन और इस तरीके से जब मेटेरियल हमारा जो है रोलर के बीच से पास होता है तो फाइबर हमारे डिस इंटेंगल होते हैं इंटेंगलमेंट ओपन हो जाता है फाइबर हमारे जो है स्ट्रेट हो जाते हैं और फाइबर हमारे पैरेलल अरेंज हो जाते हैं दिस मेक्स द उलन यान स्मूथ और इस तरीके से हमारा उलन यान स्मूथ यान प्रोड्यूस होता है सिंस द प्रोडक्शन ऑफ उलन यान इज इंटेंडेड बाई रफ आर फ्यूजी इट इज Not durable to have the fiber टू parallel. कह रहे कि जो है इस तरीके से जो सिंस द प्रोडक्शन ऑफ द उलन यान जो उलन यान का अभी तक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा जो है रफ सर्फ जो है रफ कोर्स काउंट रहता है रफ रहता है और फ्यूजी सर्फेस रहती है इट इज नॉट ड्यूरेबल टू हैव फाइबर टू पैरल और यहाँ पे फाइबर को जो है बहुत ज्यादा पैरल की जरूरत नहीं होती है बाई यूज ऑफ एन ओसलेटिंग डिवाइस वन थिन फिल्म इज Our uh, sliver of wool is placed diagonally and overlapping another 
uh, sliver to give criss cross effect uh, to the fiber this process help to obtaining a fuji surface on the yarn और जो है इस सरफेस uh, इस प्रोसेस में उलन सिस्टम में हम लोग बाय यूज एंड ऑसिलेटिंग डिवाइस तरह की ऑसिलेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके हम एक थिन फिल्म को फार्म करते हैं थिन फिल्म uh, जो है स्लाइबर uh, की वेव uh, की फार्म करते हैं उल इज प्लेस्ड इनटू डायगोनल ओवरलैपिंग अनदर स्लाइबर और जो है इस uh, हम जो है फिल्म को जो है हम एक दूसरे से जो है ओवरलैप करते हैं डायगोनली जो है ओवरलैप करते हैं और क्रिस क्रास इफेक्ट से जो है हमारा जो है फ्यूजी सरफेस जो हमें प्राप्त होती है यान की दन नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पिनिंग विच इज सिमिलर टू द वर्सेड प्रोडक्शन प्रोसेस कह रहे हैं कि और जो प्रोसेस है इसके जो है स्पिनिंग का जो प्रोसीजर है स्पिनिंग कार्डिंग एक्शन आपने देख लिया स्पिनिंग का प्रोसीजर जो उल का है वो सिमिलर जो है उलन वर्ष सिस्टम की तरह जो है सिमिलर है यहाँ हम उलन सिस्टम का फ्लो चार्ट देखेंगे कि उलन सिस्टम में हमारा प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं तो रॉ मेटेरियल यानी फ्ली शूल जो शिप से हमें जो उल मिला वो फ्ली शूल रॉ मेटेरियल रॉ मेटेरियल की हम स्कोरिंग करते हैं स्कोरिंग प्रोसेस पर फार्म होगा ड्राइंग करेंगे मेटल को ड्राई करेंगे कार्बोनाइजिंग इफ रिक्वायर्ड कार्बोनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है इसमें जो वेजिटेबल मेटेरियल होता है इसको हम रिमूव करते हैं वेजिटेबल मेटल को जो हम पूरे मेटल को स्लाइटली जो है एसडिक मेटल से पास कर देते हैं जिससे हमारे वेजिटेबल मेटल जो है वीक हो जाते हैं और प्रोसेस में जो है क्रश हो जाते हैं तो एक कार्बनाइजिंग का प्रोसेस जो है अगर जरूरत हो तो करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा रॉ मेटल स्कोरिंग ड्राइंग करेंगे डाइंग इफ रिक्वायर्ड अगर हमें फाइबर डाइंग रिक्वायर्ड है तो डाइंग करेंगे अदरवाइज जो है ग्रे उल को हम ब्लेंड करते हैं कार्डिंग करते हैं यानी ग्रे उल को हम ब्लेंडिंग मिक्सिंग करते हैं फाइबर की और उसके बाद जो है कार्डिंग करते हैं कार्डिंग के बाद स्पिनिंग पर फार्म यानी यान प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्स्टेड सिस्टम के कंपेरिजन में उल सिस्टम हमारा काफी शॉर्ट प्रोसेस हो जाता है और स्पिनिंग पर फार्म हो गई यान प्रिपेयर हो गया और इस यान को जो है वाइंडिंग एंड क्लियरिंग हम यान की जो है वाइंडिंग और क्लियरिंग करते हैं यानी फॉल्ट्स को रिमूव करते हैं और हम यान का फिर एज पर रिक्वायरमेंट हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कुछ इस फाइबर के साथ मिक्सिंग करनी हो तो अदर फाइबर को अगर मिक्सिंग करनी हो तो यहाँ ब्लेंडिंग इस फाइबर को इस उल फाइबर और इस फाइबर को यहाँ ब्लेंड करके काट कर करेंगे और फाइबर की ब्लेंडिंग हो जाएगी इस तरीके से आप जो है इस पूरे लेक्चर के माध्यम से उलन सिस्टम वर्ष सिस्टम को आपने समझा मैं समझता हूं कि ये लेक्चर जो है काफी बेनिफिशियल होगा वर्ष स्प्रिंग को जो है समझने के लिए थैंक यू